안녕하세요 이번 영상에서는 오사카 여행의 모든 것을 알려주고자 합니다 우선 이전에 교토 편을 보신 분들은 알겠지만 이번 오사카 편도 관광지, 맛집, 그리고 쇼핑 리스트들을 알려드리고자 영상을 제작하였습니다 저희는 이번 8박 9일 일본 여행 기간 중 6박을 오사카에서 했고 그 중에서 5일 정도를 오사카 시내에서 보냈습니다 우선 관광지 다 설명하고 그 다음에 맛집으로 엄선해서 간 13군데 비교하고 마지막으로 쇼핑 리스트를 알려드립니다 여러분들 보통 기념품 사러 동키호테에 가시죠 그런데 여기 간격도 좁고 가격도 별로 안 저렴하니까 뒷부분 영상은 그래도 꼭 보시길 추천합니다 제가 더 괜찮은 곳들 추천해 줄게요 그리고 교토 편에서 댓글들로 가격이 조금 비싸다고 하셨는데 이번 오사카에서는 저렴한 맛집들도 많으니 맛집 편도 기대하셔도 좋습니다 그럼 관광지부터 바로 시작하죠 오사카는 전통 관광지 보러 가기보다는 유흥 쇼핑 위주로 놀러 간다고 생각하면 될것 같습니다 저희는 막상 오사카에서 6일 동안 있었는데도 관광지는 그렇게 많이 다니지는 않았어요 우선 오사카에서 제일 유명한 관광지는 쇼핑입니다 일반적인 백화점 그리고 비쿠 카메라 같은 전문샵 아니면 남바 파크스 같은 복합 쇼핑센터 등이 있겠네요 네 이게 관광지라고요? 참 애매하긴 하네요 그런데 쇼핑이 정말 발달되어 있어요 그뭐 옷을 사는 쇼핑을 하라는 게 아닙니다 본인의 취향에 맞는 쇼핑을 하라는 겁니다 특히 일본은 오타쿠들이 많아서 매니아층이 다 있는 것 같아요 본인이 포켓몬 인형을 정말 좋아하는 경우를 예로 들게요 신사이바시역 근처 백화점에 포켓몬 쇼핑센터가 있습니다 다양한 인형 등 기본 제품부터 포켓몬 카페까지 있습니다 그래서 인형, 키링 등 다양한 포켓몬 제품들을 사시고 카페까지 즐기면 금상첨화인 거죠 또 내가 카메라에 관심이 많다 또는 뮤지컬이나 야구장에 관심이 많아서 오페라 글라스를 사고 싶어요 그러면 비쿠 카메라에 가서 다양하게 쇼핑을 즐기시면 됩니다 한국보다 종류도 훨씬 다양하고 가격도 정말 저렴합니다 이와 별개로 주방 칼들도 저렴하고 보온병도 정말 쌉니다 본인의 관심사가 이렇게 정해져 있다면 좋겠지만 만약 본인 관심사가 특별히 정해져 있지 않다거나 그냥 일본을 체험하고 싶다 이런 경우에는 그냥 일반 백화점 구경하시면 될것 같아요 돌아보기만 하셔도 됩니다 오사카는 특히 남바랑 우메다 두 군데가 정말 백화점 시설이 잘 되어 있고 이두 군데에서 다양한 쇼핑을 즐기시면 됩니다 여기서 뭘 할지 고민하는 여러분들에게 추천하자면 일본 특유의 음식 사먹기, 일본 특유의 브랜드 구경하기, 기념품 사기 이런 것들을 하시면 됩니다 그 중에서도 남바 파크스 같은 경우에는 지금 영상에 흘러나오는 것처럼 다양한 분위기의 공간들도 많고 해서 연인들끼리 가거나 사진 찍기에는 괜찮습니다 저희는 6박 오사카 여행 기간 동안 거의 4일 정도는 쇼핑만 했었어요 그렇게 많이 돌아다녀도 재밌습니다 음식 같은 경우에는 제가 맛집 설명할 때 알려드리도록 하고요 기념품 등 쇼핑 리스트들은 제가 이 영상 후반부에 알려드릴게요 다음 추천 관광지는 도톤보리 중심 거리입니다 도톤보리에 있는 글리코만 딱 보는 게 아니고 신사이바시부터 남바까지 이어져 있는 이 지역을 한 코스로 여행하시면 됩니다 제가 이곳을 추천하는 이유는 다양한 일본 길거리 문화를 즐길 수 있습니다 아까 위에 쇼핑처럼 진짜 그냥 다양한 것들이 다 있어요 음식점들, 기념품 매장을 기본으로 인형 뽑기, 게임센터, 빠친코 또 옆에 구로몬 수산시장까지 다양한 것들이 있어서 시간을 꼭 내서 그냥 걸어보세요 이것저것 구경하는 재미가 있어요 다만 이곳에 단점도 있는데 일단 물이 정말 똥물이고요 그 다음에 길거리가 정말 더럽습니다 원래 일본 길거리는 정말 깨끗한 편인데 여기는 개인적으로 뭐 한국보다 더럽지 않나 생각이 들더라고요 저희는 애초에 숙소를 여기 도톤보리로 잡았어서 거의 매일 밤마다 나왔습니다 교통적인 측면이나 유흥 즐기기에는 괜찮았지만 생각보다 동네가 너무 냄새도 나고 더러웠었습니다 물론 개인적인 생각입니다 다음 추천 관광지는 유니버설 스튜디오 재팬입니다 줄여서 USJ라고 하죠 한국에는 디즈니랜드나 USJ가 없고 롯데월드, 에버랜드 두 개만 있잖아요 그래서 USJ를 한 번쯤 가보는 것도 나쁘지는 않다고 생각하는데 개인적인 생각으로는 나이가 많다면 별로 가도 재밌지는 않을 거예요 하지만 결혼해서 자녀들이 있다거나 대학생 시절 친구들이랑 좋은 추억 쌓고 싶으시면 여기 하루 투자하는 것도 정말 나쁘지는 않습니다 저도 아직까지도 어릴 적 부모님과 갔었던 디즈니랜드 그리고 친구들과 갔었던 USJ가 새록새록 기억나거든요 특히 여기 플라잉 다이노소어는 정말 재밌으니까 꼭 타보시길 바랍니다 에버랜드 t 익스프레스보다 재밌어요 근데 또 웨이팅이 너무 길면 여행기간이 아쉬울 것 같기도 해요 해리포터 마리오 월드는 사진 스팟들은 꽤 있어서 사진 찍기에는 나쁘지 않습니다 하지만 둘다 어트랙션은 너무 유치하고 재미없었습니다 마리오 월드는 입장하자마자 정리권을 발급받아야 들어갈 수 있는 건꼭 알아두세요 자세한 리뷰나 팁 알고 싶으시면 이거 영상 참고하세요 
다음 추천 관광지는 공중정원 또는 하루카스 300입니다. 저희는 이번에 가지 않았었는데 야경을 즐기고 싶으신 분들은 이두곳 중에서 한 곳은 가보시는 걸 추천할게요. 주유 패스를 구매하시면 아무래도 공중정원을 가실 텐데 후기들을 보면 하루카스 300이 더 야경이 좋다고들 합니다. 왜냐하면 높이가 거의 두배 정도 차이 나서 그렇다고 하더라고요. 173m vs 300m입니다. 남산터 1층이 해발 240m 정도거든요. 참고하시면 될것 같습니다. 그리고 하루카스 300은 아직까지도 일본에서 제일 높은 건물입니다. 마지막으로 주유 패스를 이용하게 되면 시간에 쫓기는 여행을 하실 수 있기 때문에 그냥 교통카드 사서 느긋하게 다니다가 하루카스를 가는 게 낫지 않나 싶습니다. 특히 공주님이 이곳을 정말 가고 싶어 했었는데 제가 결사 반대했었습니다. 그래서 영상이 없어요. 왜냐하면 저희는 평소에 남산을 자주 가는 편인데 그저 그렇거든요. 그래서 여기도 가봤자 별로 큰 감흥이 없을 것 같아서 제가 반대했었습니다. 다음은 오사카성입니다. 오래된 역사를 가지고 있는 성입니다. 특히 이곳은 한국인 관광객도 정말 많고 패키지 여행으로 오신 K 아줌마, 아저씨들도 정말 많습니다. 개인적으로 교토 교행처럼 느긋하게 자연을 즐길 수 있는 곳이라고 생각이 되지만 사람이 너무 많습니다. 성 내부는 이번에도 안 갔고 예전에도 안 갔었습니다. 성 내부 개인적으로 어떠신지 후기 알려주시면 참고할게요. 아무래도 여러 번 방문해서 그런지 딱히 엄청 좋다는 느낌은 안 들어요. 하지만 첫 방문이시면 그래도 오랜 역사가 간직되어 있기 때문에 들러보시는 걸 추천합니다. 마지막으로 오사카 이외의 도시입니다. 교토는 제가 따로 정리를 했고 개인적으로 오사카 근교 중에서 괜찮은 여행지를 몇 군데 열거하겠습니다. 고베는 뭐 스테이크 먹으러 가면 되고요. 이왕 먹는 거 고베규 먹으러 가세요. 고베에 볼거리는 없었습니다. 지진 박물관 정도 있을 것 같은데 별로 땡기지는 않았어요. 고베를 묘사하면 오사카랑 느낌은 비슷한데 오사카의 미니 버전이라고 생각하면 됩니다. 아 물론 아리마운천은 정말 괜찮긴 했어요. 더 멀리 히메지성까지 가도 좋기도 한데 여기는 성밖에 없다고 하더라고요. 벚꽃 시즌에는 사람들 엄청 가는 걸로 알고 있습니다. 그리고 나라 같은 경우는 마을 자체에 사슴이 돌아다니고 먹이도 줄수 있었어요. 지난번에 나라 갔었을 때 정말 좋은 추억을 만들긴 했어요. 이외에 와카야마 기차 이런 것들도 있으니 잘들 알아보시길 바랍니다. 물론 여행기간이 짧다면 굳이 이런 곳들까지 갈 필요는 없을 것 같아요. 이제 먹거리로 넘어가죠. 노나미가 여행에서 제일 좋아하는 게 바로 먹거리입니다. 아무래도 고급스러운 레스토랑은 교토나 도쿄에 더 많습니다. 그래서 저희가 이번에 여행을 다닐 때 오사카에서는 비교적 저렴한 곳들을 방문했어요. 우선 이번에 갔었던 음식들 중에서 맛집 순으로 나열하겠습니다. 우선 제일 가성비가 좋고 꼭 경험해봐야 할건 백화점 지하푸드 그리고 편의점 음식입니다. 종류가 정말 다양해서 빠르게 설명하겠습니다. 우선 이 중에서 반드시 먹어야 하는 건 참치입니다. 특히 주토로가 일품이었는데요. 가격이 정말 저렴했어요. 북방 참다랑어는 참치 중에서 최상품종이고 일본에서만 이렇게 쉽게 구할 수 있습니다. 웬만한 한국 오마카세에서 먹는 주토로보다 괜찮은데 가격은 무려 한 점에 천원 내외입니다. 백앤스시집 가서 말라 비틀어진 참치 먹지 말고 이거 드세요. 참치를 못 드시는 분들이 있더라도 걱정 마세요. 정말 다양한 생선이 있습니다. 정말 저렴하고 맛있으니까 꼭 드셔보세요. 백화점 푸드코트를 저녁에 가면 반값 할인도 많이 해서 잘 이용하시길 바랄게요. 또 여기 푸드코트에는 한국인들에게 유명한 오일 호라이가 있고 남미 의시안이라는 165년 전통 단고 가게도 있습니다. 오일 호라이 주력 메뉴인 부타망은 그냥 먹을만 하고요. 한국 찐빵이랑 비슷합니다. 다만 만두피가 두꺼워서 씹는 맛이 특색이 있습니다. 남미 의시안은 기회 되면 꼭 먹어보세요. 제가 먹었던 단고 중에서 제일 맛있습니다. 정말 쫀득해요. 여기서는 단거 말고 다른 메뉴도 맛있긴 한데 한국에서 먹을 수 있는 맛이고 가성비 별로 안 좋습니다. 먹어보셔도 말리지는 않을게요. 이제 편의점입니다. 제일 맛있었던 건 편의점 찰떡 아이스크림 세븐일레븐 모찌떡입니다. 공주님이 사자말자 다 순삭해서 저는 제대로 먹지도 못했습니다. 편의점 찰떡 아이스크림은 한국에서도 파는데 둘이 맛이 많이 다르더라고요. 또 아사히 슈퍼드라이 신상입니다. 이거 인기 많아서 다 팔린 편의점도 많으니 조심하세요. 저는 이번 여행 기간 때 4번 정도 사 먹었습니다. 일단 거품이 정말 신기해서 그냥 먹게 돼요. 아사히 슈퍼드라이가 종류가 여러 개인데 꼭 입구가 넓은 걸 사셔야 합니다. 로손 모찌롤은 그저 그랬어요. 한국 모찌롤이나 이거나 거의 비슷합니다. 우리는 거의 매일 저녁을 편의점이나 백화점에서 산 음식들을 먹어서 제가 소개한 것보다 정말 많은데 너무 많아서 따로 영상으로 제작하겠습니다. 두 번째로 맛있었던 음식은 유베이브 돈가스입니다. 가격대는 2,000엔부터 시작하고요. 저희는 웨이팅했습니다. 전화 예약이 가능하긴 합니다. 
오사카에서 알려져 있는 돈가스 맛집으로는 만제, 에페, 뉴베이브가 있어요. 저희는 이번에 오사카성 근처에 있는 뉴베이브가 접근성이 제일 좋아서 방문했습니다. 요새는 한국에도 맛있는 일식 돈가스 집이 많습니다. 콤반, 오제제, 카와카츠, 크레이지카츠 등등 많고 꽤 먹을만 합니다. 즉 한국 돈가스와 일본 돈가스는 튀김 측면에서는 거의 비슷하다고 할수 있습니다. 하지만 고기 품종이 많이 다릅니다. 일본 돈가스는 돼지 품종이 참 다양하고 고급진 돼지가 참 많습니다. 기름지고 고소한 걸 좋아하시는 분들은 아마 일본에서 행복하게 돈가스를 먹으실 것으로 기대됩니다. 세 번째는 카니도라쿠입니다. 개 요리 전문 가게이죠. 가격대는 1인 런치 기준 3,000엔 내외로 시작합니다. 식사 시간은 1시간 반 정도입니다. 도톤보리를 지나가다 보면 한 번씩 보셨을 거예요. 여기 뭐 하는 곳이지? 이런 생각이 들 겁니다. 여기는 개 코스 요리를 주력 메뉴로 팔고 있고요. 런치가 훨씬 낫습니다. 특히 런치에서 드시더라도 반드시 개 회는 먹어봐야 합니다. 그 이유는 한국에는 개회가 없고 개회만의 독특한 맛이 있기 때문입니다. 이곳은 예약을 하게 되면 편하게 들어갈 수 있으니 예약을 꼭 하세요. 자세한 건 영상 참고 바랍니다. 네 번째 가게는 이카레타 누들 피스톤즈입니다. 가격대는 천엔 초반으로 형성되어 있습니다. 여기는 찌개맨을 정문으로 하고 있습니다. 멸치 베이스 찌개맨이 독특해서 인기가 많지만 저희는 개인적으로 인기 2번 메뉴가 더 맛있었습니다. 2번 메뉴인 특채 찌개맨은 육수, 면발, 계란 다 맛있었습니다. 계란은 이치란에서 나오는 평범한 계란이랑 비교됩니다. 이곳은 진짜 현지인들만 줄 서서 먹는 곳입니다. 저희가 방문했을 때 여기 어떻게 알았냐고 직원분이 물어보더라고요. 다만 이곳에 단점도 있는데 우선 차슈가 유일하게 아쉬웠습니다. 인기 1번 메뉴인 멸치 베이스 찌개면은 비린양 때문에 호불호 갈릴 수 있습니다. 마지막으로 리뷰에 따르면 일부 직원들이 불친절할 수도 있다고 합니다. 저희는 못 느꼈습니다. 다섯 번째 가게는 리큐입니다. 우설 전문점이고 가격대는 2000엔 내외로 형성되어 있습니다. 일본에서 많은 우설 체인점을 거쳐왔었지만 체인점 중에서는 리큐가 가장 나은 것 같습니다. 우선 가격대가 저렴하고 잡내를 정말 잘 잡습니다. 위치는 남바역 에키마르시에라는 곳 지하 1층에 있는데 생각보다 찾기 어려울 수 있습니다. 가장 북쪽에 있다고 생각하면 편해요. 맛은 환상적이지는 않지만 이 가격에 이 정도 규탄이면 대만족입니다. 그리고 이왕 먹으실 거면 얇은 규탄 말고 두꺼운 우설로 드세요. 여섯 번째 가게입니다. 로쿠카쿠테이 가격대는 1인 8,000엔 내외이고 식사시간은 1시간 반 내외입니다. 여기는 오사카 3대 음식인 쿠시카츠를 고급스럽게 먹을 수 있습니다. 다루마에서 먹는 거랑 비교하면 아 이게 진짜 쿠시카츠구나 라는 감탄을 하실 수 있습니다. 다루마와 비교했을 때 속재료가 고급스럽기도 하지만 이와 별개로 튀김부터 맛과 질감 자체가 다르다는 걸 느끼실 수 있습니다. 가격을 감안하더라도 충분히 가성비가 있다고 생각합니다. 개인적으로 맛은 3.0 다루마가 아닐까 생각해봅니다. 다만 단점은 수산시장에 위치하고 있어서 가는 길이 불안감을 조성한다는 것입니다. 일곱 번째 가게입니다. 우메다에 있는 샤브테입니다. 여기는 체인점이고 가격대는 1인 2천엔부터 시작하는데 저희는 1인당 3천엔으로 뱉어지게 먹었습니다. 이곳은 가성비가 유명한 샤브샤브집으로 외국인에게 많이 알려져 있습니다. 가성비 좋은 거 저도 인정합니다. 그리고 이곳은 직원의 서비스가 정말 좋습니다. 고급스럽지 않은 곳인데에도 한두 명의 점원들이 정말 매너가 좋고 친절하게 대해주셔서 꽤 감명을 받았었습니다. 충분히 가성비 있게 샤브샤브를 뱉어지게 먹을 수 있는 곳이라서 학생들이시라면 여길 적극 권장드립니다. 다만 웨이팅이 있을 수 있습니다. 또 단점은 가게 내부가 좁고 좀 협소한 편이고 고기의 맛이 그냥 평범합니다. 아마 냉동고기라서 그럴 것 같아요. 그래서 이곳에서 비싼 메뉴는 시켜 먹지 않는 걸 추천합니다. 다음은 동양정입니다. 가격대는 1인 2,000엔 내외입니다. 식사 시간은 1시간 내외입니다. 이곳은 120년이 넘는 전통을 가지고 있는 한방 스테이크 전문점입니다. 가게 본점이 교토에 있는데 저희는 오사카에서 방문했습니다. 여러분들은 교토 본점으로 가셔도 무방합니다. 이곳을 제가 평가하자면 한방 스테이크의 그냥 정석입니다. 특출나게 맛있지도 않고 그냥 정석을 잘 지키는 가게라고 생각하시면 됩니다. 자세한 리뷰는 영상 참고하시면 되고요. 개인적으로는 가끔씩 방문 의사 있습니다. 이곳의 단점은 예약이 안 돼서 웨이팅이 있을 수 있다는 것입니다. 아홉 번째 가게입니다. 여기는 야키토리 전문점인 곰베이입니다. 가격대는 꽃이 두 개에 300엔부터 시작합니다. 남바 파크스 6층에 위치하고 있고 위치를 찾기가 쉽지 않을 수도 있는데 잘 찾아보시길 바랍니다. 우리는 늦은 시간에 먹으러 갔었는데도 사람이 거의 꽉차 있었습니다. 저는 살면서 도쿄에 있는 야키토리 미야가와를 가장 맛있게 먹었었는데 여기도 정말 괜찮은 편입니다. 개인적으로 일부 직원들이 약간 매너가 별로 없었던 것 같습니다. 
그 외에 일본어가 정말 어렵게 되어 있어서 파파고를 꼭 들고 가시거나 일본어 공부를 좀 하고 가셔야 원활한 주문이 가능할 것입니다. 개인적으로 야키토리 가게에서는 담배 연기가 자욱한 경우가 종종 있는데 이곳은 그런 건 걱정을 안 해도 됩니다. 현지인만 다니는 야키토리 맛집을 가고 싶으면 이곳을 꼭 방문해 보세요. 다만 앞서 말했듯이 불편한 서비스로 인해 혐한을 당한다고 착각할 수도 있습니다. 열 번째 가게입니다. 요시노야인데요. 가격대는 1인 300엔부터 시작합니다. 여기는 규동 3대장으로 유명한 가게입니다. 마츠야, 스키야, 그리고 요시노야입니다. 개인적으로 50회 이상 해당 규동집들을 방문한 사람으로서 제일 맛있는 곳은 요시노야입니다. 제일 잡내를 잘 잡습니다. 다만 가격이 약간 더 비싼 편으로 알고 있습니다. 여기서 어떤 메뉴를 시켜도 상관이 없습니다. 다만 기본 장국을 150엔 주고 돈지루로 업그레이드해서 드세요. 웬만한 한국의 일식집보다 돈지루 잘합니다. 슬슬 힘드네요. 이곳은 신사이바시 다이마루 백화점에 있는 백엔초밥집 다이키 수산입니다. 도톤보리에서 한국인 중국인에게 잘 알려져 있는 가게죠. 백화점 구경하다가 어떤 맛인지 궁금해서 잠깐 먹으러 왔습니다. 가성비가 좀 좋다고 알려져 있어서 일단 먹어봤는데 생각보다 연어나 참치는 퀄리티가 안 좋았어요. 한국 강남 갓댄스시랑 비교하면 갓댄스시가 훨씬 맛도 괜찮고 가성비도 괜찮습니다. 하지만 가격대가 전반적으로 싸고 특히 단새우랑 계란초밥은 가성비 좋았습니다. 단새우 초밥 두 피스에 140엔인데 한국에 비하면 상당한 해자죠. 다만 다른 건 퀄리티가 별로 안 좋았습니다. 이곳을 요약하면 굳이 찾아갈 정도는 아닙니다. 그런데 그냥 간식용으로 단새우만 딱 먹고 오면 가성비 엄청 좋습니다. 백화점 안에 있어서 쾌적하게 먹을 수 있는 점은 장점이었습니다. 또 학생들끼리 놀러가서 여기서 배 터지게 먹는 것도 좋다고 생각합니다. 다음은 쿠시카츠 다루마입니다. 여기는 1인 2천엔 내외이고요. 세트를 시키고 난 후에는 별도로 단품 추가가 가능한 것 같습니다. 개인적으로 오사카 3대 음식인 쿠시카츠를 저렴한 가격에 먹을 수 있다는 장점이 있지만 막상 현지인들이 가는 쿠시카츠 전문점들과 비교하면 또 가격이 그렇게 저렴하지 않다고 합니다. 저는 10년 전에는 정말 맛있게 먹었었는데 이번에 방문했을 때는 많이 아쉬웠습니다. 하지만 쿠시카츠를 처음 먹어보시는 분이 로쿠카쿠테이가 금전적으로 부담스럽다면 이곳에서 간단하게 기본 세트 정도는 시켜 먹어보는 것도 좋아 보입니다. 다만 제가 말했듯이 여기서 먹는 쿠시카츠와 로쿠카쿠테이에서 먹는 쿠시카츠는 회전초밥집과 오마카세의 차이라고 생각합니다. 개인적으로 매장 내부와 쩐내, 기름 냄새 등으로 너무 불쾌했던 것 같습니다. 다만 직원들은 정말 친절했습니다. 마지막으로 치보입니다. 이곳은 마찬가지로 오사카 3대 음식 중 오코노미야키 전문점입니다. 여기는 한국인 중국인들이 가게를 점령했었던 것 같습니다. 1인 2,000엔 내에만 주면 배부르게 먹을 수 있다는 장점이 있습니다. 제가 애초에 오코노미야키랑 야끼소바 자체를 별로 안 좋아해서 그런 것도 있지만 이곳의 장점은 정말 무난한 오코노미야키입니다. 다만 개인적으로 다루마와 더불어 가게 위생이 제일 아쉬웠던 것 같고 재방문 의사는 없습니다. 굳이 치보를 가실 분들은 신사이바시 다이마루점에 고급스럽게 치보 매장이 있습니다. 이곳을 온라인 사이트로 예약해서 방문하세요. 네 이제 맛집까지 다 끝났고 기념품 관련해서만 남았네요. 기념품을 어디서 저렴하게 구매하는지 노나미가 추천하는 기념품들에 대해서 정리하는 시간을 갖겠습니다. 우선 기념품은 대부분 동키호텔을 가실 겁니다. 왜냐고요? 그냥 한국인들에게 유명하니까 남아 가는 것 같습니다. 저희는 이번에 6일 동안 오사카에서 쇼핑하면서 거의 대부분의 매장을 둘러봤어요. 물론 동키호테가 산도라쿠, 마츠모토 키요시 이런 체인점보다는 조금 저렴합니다. 바로 가격 비교 갈게요. 면세를 받을 예정이기 때문에 세금 붓기 전 가격만 비교하겠습니다. 일단 가격 비교 대상은 잘 알려져 있는 휴족시간, 동전파스 156개짜리, 카베진 300정 이런 걸로 비교를 했습니다. 동키호테입니다. 사진을 찍지는 못했는데 2022년 11월 기준 휴족시간은 598엔, 동전파스 156개 기준 698엔, 카베진 300점 기준 1980엔으로 알고 있습니다. 물론 동키호테는 거의 없는 게 없어서 방문하실 분들은 방문하셔도 됩니다. 왜냐하면 여기서 사도 결국에는 공항 면세점이나 한국보다는 엄청 싸거든요. 공항에서 휴족시간, 동전파스는 1000엔으로 알고 있습니다. 특히 카베진 300정은 한국에서 정가가 45,000원으로 알고 있습니다. 어차피 근데 빅구 카메라 매장에서 동전 파스를 사도 648엔이라서 동키호테보다 싸지만 여러분들은 접근성 좋은 최저가 매장만 궁금하실 것으로 생각됩니다. 최종적으로 저희가 구매한 곳 위치 그리고 몇 군데만 소개하겠습니다. 우선 여기는 신사이바시 메인 거리의 코쿠민이라는 곳입니다. 우선 휴족시간 498엔입니다. 카베진 300정 1680엔입니다. 대략 가격대가 동키호테보다 20% 이상 저렴하다고 생각됩니다. 여기서는 또 1만엔 이상 구매하면 최종 가격에서 5% 추가 할인이 있고요. 3만엔 이상 구매하시면 최종 가격에서 8% 추가 할인이 있습니다. 광고는 절대 아니니까 안심하셔도 됩니다. 우리는 사고 또 사고 열심히 샀지만 3만엔을 넘기지 못했습니다. 추가로 이곳을 제외하고 울트라 마켓이라는 곳이나 
쿠3 OS 도라고가 저렴하다고는 하지만 우리는 위치 접근성 때문에 이곳 코쿠민을 방문했습니다. 마지막으로 일본 오사카에서 살만한 기념품들 리스트 읽고 끝내겠습니다. 우선 반드시 사야하는 건 의약의품 그 중에서도 파스랑 소화제입니다. 소화제는 카베진이랑 오이타산 소화제인데요. 저희는 둘다 샀습니다. 파스는 동전파스, 샤론파스를 본인 기호에 맞게 사세요. 다음으로는 치실과 마스크, 그리고 칫솔입니다. 치실은 한국 대비 많이 싸고요. 특히 마스크는 한국에서 구하기 어려운 마스크들이 꽤 있습니다. 일본 마스크가 생각보다 귀가 편하고 사이즈 큰 것도 많아서 저는 이번에 많이 샀습니다. 제가 얼굴이 커서 그런지 한국 거는 좀 귀가 아픈 게 많더라고요. 저는 일본 마스크 중에서 귀 이음새 부분이 이렇게 뽀송뽀송한 스펀지로 되어 있는 걸 좋아합니다. 칫솔 같은 경우는 백금 미세모나 어금니 전용 칫솔 괜찮게 쓰고 있어요. 그 외에는 일본 특산품인데요. 개인적으로 지금까지도 집에서 잘 쓰고 있는 일본 제품들을 소개해드립니다. 참고로 저 친일파 아닙니다. 확실히 한국 제품보다 좋은 품질인 것들이 꽤 있어요. 우선 나무젓가락과 나무 그릇입니다. 도자기류는 한국도 잘 만든다고 생각합니다. 다음은 칼류인데 손톱깎기, 눈썹칼부터 식칼, 가위 절삭력이 말도 안 됩니다. 정말 부드럽게 다 잘립니다. 카메라나 망원경도 정말 좋습니다. 일본은 렌즈 정말 잘 만듭니다. 보온병은 한국에서 10만원 하는 걸 2만원 선에서 구할 수 있습니다. 써모스 이런 브랜드 괜찮아요. 저는 맥주잔으로 사용 중인데 몇 년째 정말 만족스럽게 쓰고 있습니다. 전자제품 및 밥솥은 이제 한국이 더 좋은 것 같습니다. 술도 사케 그리고 일본에서 만드는 위스키는 정말 쌉니다. 사케는 다싸이 쿠버터 만주보다 덴슈 추천합니다. 일본 인형이나 건담 같은 프라모델도 많이 사시는 것 같은데 이쪽은 제가 문외 아니라 별로 추천을 드릴 수 없겠네요. 그리고 꼼데 가르송도 관심 없어서 모르겠네요. 죄송합니다. 위에서 언급한 것들은 제 생각에 한국보다 아직 제품 성능이 좋은 것들 같습니다. 네, 이 정도로 추천할 수 있겠고요. 제가 말했던 쇼핑 매장 방문하셔서 좋은 아이템들 득템하시길 바랄게요. 이상 영상이 모두 끝났네요. 여행을 다녀온 지 거의 두 달이 넘었습니다. 제가 기록을 다 해뒀었지만 영상을 다시 보고 검토하는 과정 때문에 조금 오래 걸린 것 같습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사하고 도움이 되신다면 제가 정말 뿌듯할 것 같네요. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 모두 정말 감사합니다.